Hi students, myself Parthasarthi from Sai Medha Coaching Center, Koti, Hyderabad. Diploma first year, first semester lo manaku andar ki almost four subjects same untai. Oka subject oches matram wala branch ek related kosh subject untundi. Alla ECE, Triple E, Computer Science, Computer Science Related Branches, Electrical, Electronics and Instrumentation, Biomedical, Almost Majority Branches ki first year lo, first semester lo, one engineering subject is there that is Basic Electrical and Electronics Engineering. Already first year students first meet Rasharu. So, we will talk about the topic of the B.E.E.E. We will talk about the awareness of the B.E.E.E. We will talk about the marks, the academics, the marks, the marks, the marks, the Mass, Physics, Chemistry, English and te, already well, fundamentals and they are studying. One day, they are studying in engineering. So, they are studying engineering and they are confident in engineering. I am doing a video. Students, you are all on Sai Medha YouTube channel, Sai Medha Hyderabad YouTube channel. Subscribe to the channel. This video is my friends and share it in my friends. I have a mid exam in the mid-exams. I have a second mid-exam in the 15th. So, I have a 15th and a second mid-exam. 15th November, 16th November, 17th November. I have a start with Unit 3 and Unit 4. I have a start with Unit 3 and Unit 4. Academic point of view is the subject Elah nerc kawali, konsep tu ni elah gurtu pet kawali. Enkang deh throat mana inka bete kai pen, tapi baru kai konsep mana cahal ausanam. Asal elah gurtu pet kawali, betan ni tikurin cini ni video la ciptanu. Jagaat tega, chodendi. Adve bidangga mana YouTube channel ni kuda subscribe chase kondi. Enkang deh inka three years miru mana Kurikulum payna, selain cahdu kau, alana prati updates dan sambandin cina anni related topics memikau ciptun tangka berti. So students, mana ku unit three lo ikara PN junction diode, unit four lo mana ku transistor gurinci ciptunar. So ikara, under ki paper pattern tilsu, part A, part B, part C. Part A lo mana ku four one mark questions rasam. पार्ट बी लो बनकु रेंड क्वेश्चन सिस्टाडो रेंडो रायाली कन इंटरनल चाइस उन्तुंडी इच क्वेश्चन थ्री मार्क्स का बटी थ्री इनटू टू सिक्स मार्क्स पार्ट सी लो कोडा रेंड क्वेश्चन सिस्टाडो मल्ली इंटरनल चाइस उन्तुंडी सो आकरा इच क्वेश्चन फाइव मार्क्स का बटी फाइव इनटू टू टेन मार्क्स सो टोटल so, in this video, I will tell you about Unit 4. I will tell you about the other Unit 3. I will tell you about the Unit 3. Next video, I will tell you about the Unit 4. Now, I will discuss the Unit 4. 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 I will discuss the Transistors मनकु Unit 4 Here Transistor दान्टलोने मीनिंग उन्दी Transfer plus Resistor is equal to Transistor Transfer plus Resistor is equal to Transistor अट्टे what is a Transistor अट्टे Transfer of Resistance from input circuit to output circuit. Transfer of resistance from input circuit to output circuit. Konnyi applications lo manakku input side resistance okarakanga, output side okar resistance okarakanga undali. Ante konnyi applications lo input resistance low undali, 
కొన్ని అప్లికేషన్స్లో అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ హై ఉండాలి కొన్ని అప్లికేషన్స్లో లో లోగానే ఉండాలి కొన్ని అప్లికేషన్స్లో హై హైగానే ఉండాలి కొన్ని అప్లికేషన్స్లో హై లోగా కావాలి సో ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ టు అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ మనం ఏమంటున్నాం సింపుల్గా ట్రాన్సిస్టర్ అంటున్నాం ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేవి టూ టైప్స్గా చదువుతున్నాం మనం ఒకటి బైపోలార్ డివైజెస్ బైపోలార్ డివైజెస్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ వన్ ఈజ్ బైపోలార్ డివైజెస్ ఇంకొకటి వచ్చేసి యూనిపోలార్ డివైజెస్ బైపోలార్ డివైజెస్ సెకండ్ వన్ ఏమంటున్నాను యూనిపోలార్ డివైజెస్ స్టూడెంట్ ఇప్పటి వరకు మనం యూనిట్ వన్ లో ఎలక్ట్రికల్ పార్ట్ గురించి నేర్చుకున్నాం సో అక్కడ కరెంట్ ని ఏ విధంగా మనం డిఫైన్ చేశామంటే ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ నోన్ యాజ్ కరెంట్ అన్నా ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ నోన్ యాజ్ కరెంట్ అదే మనం సెమీ కండక్టర్ కి వచ్చేసరికి చార్జ్ క్యారియర్స్ మనకు రెండు ఉంటాయి ఎలక్ట్రికల్ లో కండక్టర్స్ లో చార్జ్ క్యారియర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ సెమీ కండక్టర్స్ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ మీరు ముందుగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఇక్కడ చార్జ్ క్యారియర్స్ చార్జ్ క్యారియర్స్ మనకు సెమీ కండక్టర్ లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఎలక్ట్రాన్స్ రెండవది హోల్స్ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఏమంటున్నాడు ఎలక్ట్రాన్ విచ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై డాట్ ఇంకొకటి హోల్ విచ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై స్మాల్ సర్కిల్ సో దీని ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ క్యారియర్ ని డాట్ ని ఏమంటున్నాం ఎలక్ట్రాన్ అంటున్నాం స్మాల్ సర్కిల్ దీని ఏమంటున్నాం అంటే హోల్ అంటున్నాం ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ కన్సిస్ట్ నెగటివ్ చార్జ్ ఎలక్ట్రాన్ కే చార్జ్ ఉంటుంది నెగటివ్ చార్జ్ హోల్స్ కన్సిస్ట్ పాజిటివ్ చార్జ్ జస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుంచుకోండి ఎలక్ట్రికల్ లో కండక్టర్స్ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ ఓన్లీ వన్ టైప్ ఎలక్ట్రాన్స్ వెరాజ్ ఇన్ సెమీ కండక్టర్స్ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ రిప్రజెంటెడ్ బై డాట్ హోల్ రిప్రజెంటెడ్ బై స్మాల్ సర్కిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ కన్సిస్ట్ నెగటివ్ చార్జ్ హోల్స్ కన్సిస్ట్ పాజిటివ్ చార్జ్ సో ఈ కాన్సెప్ట్ ని నేను ఇక్కడ ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నానంటే ట్రాన్సిస్టర్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ అంటున్నాడు బైపోలార్ డివైజెస్ యూనిపోలార్ డివైజెస్ అన్నాడు బై అంటే టూ యూని అంటే వన్ ఇన్ బైపోలార్ డివైజెస్ ద అవుట్పుట్ కరెంట్ ద కరెంట్ ఈజ్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ అప్పుడు దాన్ని ఏమంటున్నాం బైపోలార్ డివైస్ ఇన్ యూనిపోలార్ డివైస్ ద అవుట్పుట్ కరెంట్ ఇస్ డ్యూ టు ఐదర్ ఎనీ వన్ ఐదర్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ హోల్ అంటున్నాం సో ఇక్కడ ఆ పాయింట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ బైపోలార్ డివైస్ లో ద కరెంట్ ద కరెంట్ ఈజ్ డ్యూ టు ద కరెంట్ is due to is due to electrons and holes electrons and holes andike mana dan emantunnam bipolar device electrons and holes ekkada bipolar device lo ade unipolar device lo the current is due to the current is due to is due to either electrons or holes ikkada edanna okate undavachu anduke manam either electrons or holes antunnam concept chaala easy ga nechukovali engineering style preparation e different aa vidhanga nechukunte కష్టమైన అనుకోలను సబ్జెక్ట్ మనం చాలా ఇష్టంగా నేర్చుకుంటాం సో సెమీ కండక్టర్లో చార్జ్ క్యారియర్స్ రెండు ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్స్ ఉంటాయి బైపోలార్ డివైస్లో ద కరెంట్ ఈజ్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ యూనిపోలార్ డివైస్లో ద కరెంట్ ఈజ్ డ్యూ టు ఐదర్ ఎలక్ట్రాన్స్ 
ఆర్ హోల్స్ అంటాం మనం థర్డ్ యూనిట్లో పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ చదువుకున్నాం సెమీ కండక్టర్ సార్ టూ టైప్స్ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అని చదువుకుంటాం అవన్నీ డోపింగ్ తర్వాత సో అక్కడ వాట్ ఈస్ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ మెజార్టీ చార్జ్ క్యారియర్స్ అంటాడు మైనార్టీ చార్జ్ క్యారియర్స్ కూడా అడుగుతాడు ఇన్ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ మెజార్టీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ హోల్స్ మైనార్టీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ similarly in n type semiconductor majority charge carriers are electrons and minority charge carriers are holes so n type semiconductor lo majority charge carriers electrons minority charge carriers are holes p type semiconductor lo majority charge carriers are holes minority charge carriers are electrons ala ఒక సెమీకండక్టర్ లో మెజార్టీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఇంకొక సెమీకండక్టర్ వెళ్లేసరికి మైనార్టీ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ద కరెంట్ ఈజ్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ అంటున్నాం ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్స్ మెజార్టీ చార్జ్ క్యారియర్స్ అయితే ఆ సెమీకండక్టర్ లో హోల్స్ ఏమైతాయి మైనార్టీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఒకవేళ హోల్స్ ఏ మెజార్టీ చార్జ్ క్యారియర్స్ అయితే అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైతాయి మైనార్టీ చార్జ్ క్యారియర్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ అనే బదులు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఏవైనా ఉండవచ్చు మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ అండ్ మైనార్టీ చార్జ్ క్యారియర్స్ మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ అండ్ మైనార్టీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఎందుకంటే మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ చదువుతున్నాం ఒకటి పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ రెండవది ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ వాటిని బేస్ చేసుకొని ఎలక్ట్రాన్స్ అయినా ఉండవచ్చు హోల్స్ అయినా ఉండవచ్చు కాబట్టి సింపుల్ గా ఏమన్నాడు మెజార్టీ చార్జ్ క్యారియర్స్ అండ్ మైనార్టీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ అదే విధంగా యూనిపోలార్ డివైస్ చూస్తే ఐదర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ హోల్స్ అన్నాడు అంటే ఏదన్నా ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్ గా ఏమంటాడంటే మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఓన్లీ మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఓన్లీ ఇది జే మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ ఒక్క పాయింట్ చెప్పాను అంతే ఇప్పటి వరకు ట్రాన్సిస్టర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ టు అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టైప్స్ బైపోలార్ డివైజెస్ యూనిపోలార్ డివైజెస్ ఇన్ బైపోలార్ డివైస్ ద కరెంట్ ఈజ్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ ఇన్ యూనిపోలార్ డివైస్ ద కరెంట్ ఈజ్ డ్యూ టు ఐదర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ హోల్స్ ఇక్కడ బైపోలార్ డివైస్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బైపోలార్ డివైస్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బిజెటి వాట్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బైపోలార్ డివైస్ బిజెటి బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ అలాగే యూనిపోలార్ డివైస్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ దీన్ని మనం ఎఫ్ఈటి అంటాం ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ అలాగే యూజేటి యూనీ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ యూనీ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇవన్నీ మళ్ళీ మనం ఫోర్త్ యూనిట్ లో చదువుతాం ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో చదువుతాం సిక్స్త్ యూనిట్ లో చదువుతాం వీటి బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ సెమిస్టర్స్ లో కూడా డెప్త్ గా వెళ్తాం సో ట్రాన్సిస్టర్ అనేది మన ఇంజనీరింగ్ లో ఫస్ట్ సెమీ కండక్టర్ డివైస్ లో బేసిక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇప్పుడు నేను అసలు బీజేటి అంటే ఏంటి దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి స్టూడెంట్స్ బీజేటి బిజెటి మీన్స్ బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ బిజెటి మీన్స్ బైపోలార్ బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ చూడండి బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ దీన్ని మనం ఇంకా సింపుల్ గా బిజెటి అంటున్నాం బిజెటి చూడండి కన్సిస్ట్ ఎమిటర్ రీజియన్ దాన్ని మనం ఈ అంటున్నాం 
बेस रीजियन दिन मन बी अटुना कलेक्टर रीजियन दिन मन सी अटुना सो हाउ मेनी रीजियन इन बीजेटी इंका इपन दिन ट्रांसीस्टर अटा थ्री रीजियन थ्री रीजियन अब टर्मल मन एमटर टर्मल अटुना टर्मल एमटर टर्मल अटुना दी बेस टर्मल अटुना This is known as collector terminal. Understood now. So BJT means bipolar junction transistor. It is a three region, three terminal semiconductor device. A three region. So, what I want to know is E emitter. E I want to know emitter. E is known as emitter. B is known as base. C is known as collector. Emitter, base, collector. Students. Transistor lo three regions: emitter region, base region, collector region. And three terminals: emitter terminal, base terminal, collector terminal. Here there are two junctions. वन जंक्षन बिटवी एमटर अंड बेस दिन मन एमंटना जंक्षन बिटवी एमटर अंड बेस जंक्षन बिटवी एमटर अंड बेस वन मोर् जंक्षन दट जंक्षन बिटवी कलेक्टर अंड बेस अटुना स्टूडेंट सो एनी टर्मल उ थ्री टर्मल एमटर टर्मल बेस टर्मल कलेक्टर टर्मल एनी रीजन उ Three regions: emitter region, base region, collector region. Any junction sunai? Two junction sunai. Junction between emitter and base. Junction between collector and base. Mar then construction ye la design che sharu ante. Man already doping an chalvam. There are two types of semiconductors: intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor and te it is a doped semiconductor and taro. What is the meaning of doping? Doping means it is the process of adding impurity elements. It is the process of adding impurity elements. But manu endu ko doping ches to naam ok semiconductor ni and te to increase conductivity, to increase conductance properties. We are doping the semiconductor. सैमी कंडक्टर डोपिंग से इंक्रीज द कंडक्ट प्रापर्टी टू इंक्रीज कंडक्टिविटी वाट डोपिंग ऐडिंग इंप्यूरी एलमेंट सो अकॉर्ंग टू डोपिंग इकमंटना एमटर् ईज हेवीली डोपड एमटर् ईज हेवीली डोपड सैमी कंडक्टर Emitter is heavily doped semiconductor. Alagye collector is medium, moderately antam. It is a moderate or mediumly doped semiconductor. Mediumly doped semiconductor. Base is lightly doped semiconductor. Students, three regions and chepano. Abi raka raka alga doping hotai. एमटर् हेवीली डोपिंग कलेक्टर मॉडरेटली दाने मैं मीडियमली अटुना अं बेस लाइटली डोपड सैमी कंडक्टर अटुना अंत अब मन वन मार्क क्वेश्चन अड़ता डोपिंग एमटर् तक डोपिंग बेस ये मॉडरेटली डोपडे कलेक्टर काबटी अब आर्डर एम मन को आर्डर एमटर् ग्रेटर दैन कलेक्टर ग्रेटर दैन बेस चूँ मन प्रापर्टी मार्तना आ प्रापर्टी मार्चा की डोपिंग रकर चशा एमटर् हेवीली डोपड बेस इज लाइटली डोपड कलेक्टर ईज मॉडरेटली डोपड सैमी कंडक्टर अभी रकम डोपिंग डिफर अलागे कलेक्टर विर्त इज वैडर दैन एमटर विर्त अटुना कलेक्टर विर्त इज वैडर दैन एमटर विर्त इज वैडर दैन एमटर विर्त 
and emitter width is wider than base width collector width is wider than emitter width and emitter width is wider than base width mira diagram chudandi collector width anedi emitter width kanna ekkuga undi emitter width anedi base width kanna ekkuga undi so collector width is wider than emitter width emitter width is wider than base width antunadu so idi according to width order according to doping first one according to width second one so ee rendu points nunchi manaku ardham ayindi entante in a transistor base is in a transistor base is base is lightly doped base is lightly doped the lightly doped semiconductor lightly doped semiconductor and width is very small width is very small idi manaku conclusion ee rendu points tho manamu operation anta change chestunnam ikkada base is lightly doped semiconductor and width is very small antunnaru inka aniki easy ga ardham kavalante ikkada operation lo anta base key role students chaala important point cheptunanu manandarki telusu tap oka tap anukundam so manaki ikka nunchi water ila vastayi pipe dwara so ikkada current anukuntam water ni so ikka nunchi water ila vastunnayi ikka nunchi water vastunnayi so ikkada త్రీ రీజియన్స్ ని మనకి ఎలా చెప్తున్నాడంటే చూడండి ఒక స్టూడెంట్ కి ఈజీగా అర్థం కావడానికి ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్ ని ఎమిటర్ కరెంట్ అంటున్నాడు ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్ ని కలెక్టర్ కరెంట్ అంటున్నాడు సో ఈ కరెంట్ ని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నాడంటే మనకు ట్యాప్ లో వచ్చే వాటర్ ని మనం ఎలాగైతే దాంతో చేంజ్ చేస్తామో దీని బేస్ అంటున్నాడు అంటే ఎమిటర్ నుంచి కలెక్టర్ కి పోయే కరెంట్ ని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు అక్కడ బేస్ అందుకే ఎమిటర్ కలెక్టర్ మధ్యలో ఏముంది బేస్ జాగ్రత్త చూడండి అలా మనం అర్థం చేసుకుంటే సబ్జెక్ట్ మనకు చాలా ఈజీ అర్థమవుతుంది ఒక ట్యాప్ వాటర్ ఫ్లోతో మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఎమిటర్ నుంచి కలెక్టర్కి వాటర్ వస్తున్నాయి దాన్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారంటే ట్యాప్ పైన తిప్పే దాన్ని మనం అంటున్నాం అది బేస్ సో ఇక్కడ కూడా ఎమిటర్ కలెక్టర్ బేస్ ఇక్కడ కరెంట్ అంటున్నాడు కరెంట్ అన్నప్పుడు మనకి మళ్ళీ అవన్నీ డోపింగ్ తో వస్తాయి సో అక్కడ వాటర్ అన్నాడు ఇక్కడ కరెంట్ అన్నాడు సో ఇక్కడ ఏం చెప్పాడంటే ఈ కరెంట్ ని మనం ఎమిటర్ కరెంట్ అంటాం ఈ కరెంట్ ని మనం బేస్ కరెంట్ అంటాం ఈ కరెంట్ ని మనం కలెక్టర్ కరెంట్ అంటాం చూడండి ఎమిటర్ కరెంట్ బేస్ కరెంట్ కలెక్టర్ కరెంట్ మళ్ళీ ఆ రిలేషన్స్ అవన్నీ మనం చదువుకుంటాం ఐ ఈక్వల్ టు ఐబీ ప్లస్ ఐసీ అని ఇక్కడ మాత్రం బిజెటి మీన్స్ బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇట్ ఈస్ ఏ త్రీ రీజియన్ త్రీ టర్మినల్ టూ జంక్షన్ సెమీ కండక్టర్ డివైస్ ద త్రీ లేయర్ ఏజెంట్స్ ఆర్ ఎమిటర్ బేస్ కలెక్టర్ ఎమిటర్ ఈజ్ హెవీలీ డోప్డ్ సెమీ కండక్టర్ కలెక్టర్ ఈజ్ మాడరేట్లీ డోప్డ్ సెమీ కండక్టర్ బేస్ ఈజ్ లైట్లీ డోప్డ్ సెమీ కండక్టర్ collector width is wider than emitter width emitter width is wider than base width so ikkada transistors manaku enni rakalaga unnai ante transistors there are two types of transistors one is npn transistor one is npn transistor second one is pnp transistor npn transistor second one pnp transistor already nen manaku asalu transistor lo enni regions untayi enni terminals untayi enni junctions untayi ani ippude cheppanu so malla okka sari avi gurtu chesukunte transistor lo manaku unde regions emitter region base region collector region chudandi vidthulu kuda manam correct ga pettukovali this is emitter terminal ఈ అని రాస్తున్నాను 
ఈఎన్ రాశాను దిస్ ఈజ్ బేస్ రీజియన్ బిఎన్ రాశాను బేస్ టర్మినల్ దిస్ ఈజ్ కలెక్టర్ రీజియన్ కలెక్టర్ టర్మినల్ సో ఇన్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఎమిటర్ అండ్ కలెక్టర్స్ ఆర్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ బేస్ ఈజ్ పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ స్టూడెంట్ ఇన్ ఎమిటర్ ఇన్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఎమిటర్ కలెక్టర్స్ ఆర్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ బేస్ ఈజ్ పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ మనం ఆల్రెడీ యూనిట్ త్రీలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం క్లాస్లో చదువుకున్నాం ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్లో మెజార్టీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ మైనార్టీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ హోల్స్ అలాగే పి టైప్ సెమీ కండక్టర్లో మెజార్టీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ హోల్స్ అండ్ మైనార్టీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ దిస్ ఈజ్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ లో టూ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ మధ్యలో పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ శాండ్విచ్ అయింది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఇక్కడ కూడా నేను మీకు పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ చూపిస్తున్నాను సేమ్ ట్రాన్సిస్టర్ లో మళ్ళీ త్రీ రీజియన్స్ ఉంటాయి ఎమిటర్ రీజియన్ ఎమిటర్ రీజియన్ బేస్ రీజియన్ విట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ కలెక్టర్ రీజియన్ త్రీ రీజియన్స్ త్రీ టర్మినల్స్ ఎమిటర్ టర్మినల్ బేస్ టర్మినల్ కలెక్టర్ టర్మినల్ ఈ రీజియన్స్ ఏమన్నాం ఎమిటర్ రీజియన్ బేస్ రీజియన్ కలెక్టర్ రీజియన్ ఇన్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ ఎమిటర్ అండ్ కలెక్టర్స్ ఆర్ పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ బేస్ ఈజ్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఇన్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ ఎమిటర్ కలెక్టర్స్ ఆర్ పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ బేస్ ఈజ్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ మనకు ఒకసారి అసలు పి టైప్ ఎన్ టైప్ అనేది అర్థమవుతే ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేషన్ చాలా సింపుల్గా మనం నేర్చుకుంటాం కానీ ఆ టర్మ్స్ గుర్తుండాలి ఎమిటర్ ఎవరు బేస్ ఎవరు కలెక్టర్ ఎవరు ఇన్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ ఇది స్కిమాటిక్ డయాగ్రామ్ అంటాం ఆపరేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడానికి కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి డయాగ్రామ్ని స్కిమాటిక్ డయాగ్రామ్ అంటున్నాం కానీ మనం సర్క్యూట్లో చూపించేటప్పుడు మనకు సింబల్స్ ఉండాలి సింబల్సే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి హియర్ దిస్ ఈజ్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ సింబల్ సో ఇక్కడ కంపల్సరీ డిఫరెంట్ చూపించాలి దిస్ ఈజ్ కలెక్టర్ టర్మినల్ దిస్ ఈజ్ ఎమిటర్ టర్మినల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ బేస్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పాను ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్లో ఎమిటర్ కలెక్టర్స్ ఆర్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ ఎమిటర్ కలెక్టర్స్ ఆర్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ బేస్ ఈజ్ పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ బేస్ ఈజ్ పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఇన్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఎమిటర్ కలెక్టర్స్ ఆర్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ బేస్ ఈజ్ పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ అదేవిధంగా పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ని కూడా చూపిస్తున్నాను This is PNP transistor. PNP transistor. Here also, here also, this is collector, this is emitter, this is base. Here in PNP transistor, emitter collectors are P-type semiconductor, P-type semiconductor and base is N-type semiconductor. Student, మరి ఇప్పుడు ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ సింబల్స్ రెండు సేమ్ డ్రా చేసాం హౌ టు ఐడెంటిఫై హౌ టు డిఫరెన్షియేట్ ఇది ఎన్పిఎన్ దిస్ ఈజ్ ఎన్పిఎన్ దిస్ ఈజ్ పిఎన్పి హౌ టు ఐడెంటిఫై అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ మనని అడుగుతాడు కూడా డ్రా ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ సింబల్ డ్రా పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ సింబల్ అంటాడు మనం ఆల్రెడీ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ సింబల్ నేర్చుకున్నాం ఇన్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ సింబల్ This is PN junction diode symbol. PN junction diode symbol. Here arrowhead, this arrowhead indicates, this arrowhead indicates, this is arrowhead, this arrowhead indicates what? Conventional current direction. Conventional current direction. That direction, conventional current and T&T, it is a current flowing from 
high potential to low potential. It is a current flowing from high potential to low potential. Manamu oka semiconductor device, prati semiconductor device lo arrowhead in tundi, arrow mark, which indicates conventional current that the direction is always from P type semiconductor to N type semiconductor. P type semiconductor to N type semiconductor. So, in NPN transistor, base is P type, emitter is N type. So, this is arrow mark. One more important point in transistor, current entering from emitter region, that is why this arrowhead is always emitter terminal only. Emitter terminal only consists of this arrowhead and that current direction is always from P to N kabati, base P type, emitter N type, this is direction. Here also in PNP transistor, emitter terminal consists arrow mark, here emitter is P type semiconductor, base is N type semiconductor. So, arrow mark is like this. Students, transistor is classified into two types, one is NPN transistor, second one is PNP transistor. In NPN transistor, emitter collectors are N type semiconductor, base is P type semiconductor. In PNP transistor, emitter collectors are P type semiconductor, base is N type semiconductor. Now, the NPN transistor, PNP transistor operation, you must remember biasing. So, biasing and a word manaku kachidanga telisundali. What is biasing? Ante biasing means we, it is the applying external DC supply. Applying external DC supply. Ever key to a semiconductor device. Oka semiconductor device key. Oka DC supply ni connect to chedani manam eman to namante biasing and to nam. It is the connecting external DC supply to a semiconductor device. But why we are biasing the device? A device ni manam yenduku biasing chayali ante to obtain desired application. Mana kawals na application rawadani ki a semiconductor device the ganundi mana main chestunam biasing. Biasing means applying external DC supply. What is the purpose of biasing? To purpose is the purpose is to obtain the desired application. Mana kawals na application techko dani ki manam biasing chestam. Mari what is forward bias? Biasing is two types forward biasing, reverse biasing. Forward biasing, reverse biasing, forward biasing ante NT ante manu already third unit lo discuss chesham, adi malli ikkada ausaram asthundi, oka P type semiconductor, N type semiconductor ni consider chesko na cheppali, this is P type semiconductor, this is N type semiconductor. Now what is forward biasing ante connecting positive terminal of power supply to P type semiconductor and negative terminal of power supply to N type semiconductor. This is positive terminal of the supply, this is negative terminal of the supply. Connecting positive terminal of the supply to P type semiconductor, negative terminal of the supply is connected to N type semiconductor, then the device, manakua, anni P type N type untaka bati, then the device is forward biasing. Malli Jephthunan student, chudandi. What is forward biasing? Ante connecting positive terminal of the supply to P type semiconductor, negative terminal of the supply is connected to N type semiconductor, then it is in forward bias. Alage, what is reverse bias? Ante chudandi. I am considering here a PN junction schematic diagram. This is PN junction. If you have a forward biasing, positive terminal of the supply is connected to P type, negative terminal of the supply is connected to N type. Here reverse. Reverse means negative terminal of the supply is connected to P type semiconductor and positive terminal of the supply is connected to N type semiconductor. This is negative, this is positive, this is supply. What is this biasing? Reverse biasing. Forward biasing, 
రివర్స్ బై ఆసి ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్లో చూడండి ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేషన్ చెప్పాలన్నా కూడా మనకు డయోడ్ ఆపరేషన్ డయోడ్ బయాసింగ్ ఏ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే పిఎన్ ఒక డయోడ్ ఎన్పి రెండో డయోడ్ ఎన్పి వన్ డయోడ్ పిఎన్ అనేది డయోడ్ అందుకే మనకి ఇక్కడ రెండు పాయింట్లు కావాలి ట్రాన్సిస్టర్స్ టూ టైప్స్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ PNP transistor and emitter base collectors are what type of semiconductor what is symbols to explain npn operation and pnp operation first you understand what is biasing what is forward biasing what is reverse biasing biasing means applying external dc supply and biasing is classified into two types forward biasing reverse biasing forward biasing means connecting positive terminal of the supply to p type semiconductor negative terminal of the supply is connected to n type semiconductor alage what is reverse biasing ante negative terminal of the supply is connected to p type positive terminal of the supply is connected to n type veetini manam artham cheskoni we will discuss npn transistor operation and pnp transistor ఆపరేషన్ సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఫస్ట్ ఇయర్లోకి సెకండ్ సెమిస్టర్ సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి నేను ఒక మళ్ళీ ఒక మాట చెప్తున్నాను ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ని మనం ఫౌండేషన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకు రిప్రజెంటేషన్ ప్రజెంటేషన్ అనేది చాలా ఈజీగా అర్థం కావాలి అలా అర్థమైనప్పుడే మనము ఒక డివైస్ కన్స్ట్రక్షన్ నేర్చుకుంటాం ఒక డివైస్ ఆపరేషన్ నేర్చుకుంటాం ఒక డివైస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నేర్చుకుంటాం వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద డివైస్ అప్పుడు మనం అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది డివైస్ గురించి చదువుకుంటాం ఎక్కడైనా సరే ఇంతే ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఒక ఆపరేషన్ ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ ఒక అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ అర్థం కావాలి అంటే ఆ డివైస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తెలిసి ఉండాలి ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ తెలిసి ఉండాలంటే ఆ డివైస్ ఆపరేషన్ తెలవాలి మరి ఆపరేషన్ తెలవాలంటే దాంట్లో ఉన్న కన్స్ట్రక్షన్ మనకు తెలియాలి ఇది ఒక టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకోవాల్సిన ఫ్లో చార్ట్ ఆ ఫ్లో చార్ట్ ప్రకారం చదువుకుంటేనే మనకు సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది లేకపోతే ఏదో ఒక అకాడమిక్స్ కోసం చదువుకొని అప్పుడప్పుడే గట్టెక్కేస్తాం అది చాలా తప్పు ఎందుకంటే మీరు ఇంకా ఐదు సెమిస్టర్లు డిప్లొమా పూర్తి చేయాలి మళ్ళీ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని ఒక ఎగ్జామ్ రాయాలి ఆ ఎగ్జామ్ రాసాక మళ్ళీ మూడేళ్ళు బీటెక్ చేయాలి తర్వాత జాబ్ కూడా ఇంజనీరింగ్ సైడే చేస్తారు కాబట్టి ఈ ఫౌండేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే ప్రతి పాయింట్ని నేను డీటెయిల్గా మీకు చెప్తాను ప్రతి పాయింట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీనికి సంబంధించినటువంటి కోచింగ్ కూడా మన సాయి మేద కోచింగ్ సెంటర్లో అవైలబుల్ ఉంది దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఒక నెంబర్ స్క్రోల్ అవుతుంది ఆ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేసేసి మీరు కనుక్కోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేషన్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేషన్ గురించి చెప్తాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారు సబ్జెక్ట్ని మర్చిపోతున్నారు అసలు సబ్జెక్ట్ని మర్చిపోకుండా ఎలా చదవాలి అన్న విషయంతో నేను మీకు డీటెయిల్గా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను జాగ్రత్తగా చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా డీటెయిల్స్కి నెంబర్కి కాల్ చేయండి థ్యాంక్ యూ